तो नीटू ये अभी जो रासुका लगी है एडवोकेट चंद्रशेखर के उसके बारे में तुम्हें क्या लग रहा है क्यों देखिए ये सीधा सीधा है एक पक्षीय कार्रवाई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है एक पक्षीय कार्रवाई हो रही अगर यहाँ के प्रशासन को रासुका लगानी थी एन लगानी थी चंद्रशेखर एडवोकेट पर तो जब मुकदमे लिखे गए उनके ऊपर नौ मई की घटना के बाद तो जब लगानी चाहिए थी या उसके एक महीने बाद लगाते दो महीने बाद लगाते लेकिन प्रशासन नहीं चाहता कि एडवोकेट चंद्रशेखर जेल से बाहर आए वो हाई कोर्ट यहाँ से प्रशासन के पूरे दबाव में चौदह दिन तक एक बेल ऑर्डर रोकने की जो टाइम अवधि होती है चौदह दिन लेकिन यहाँ के जिला जज ने वो बेल ऑर्डर ग्यारह दिन रोकने के बाद खारिज किया गया उसके बाद उस पर पूरा दबाव बनाया गया कि आप यहाँ से बेल ना दें यहाँ से बेल खारिज कराई गई बेल खारिज होने के बाद फिर हम पहुँचे सीधे हाई कोर्ट ताकि हम संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं और संविधान को सर्वोपरि मानते हैं न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है हम सुप्रीम कोर्ट गए वहाँ पर हमने एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद व कमल सिंह वालिया जी की बेल दाखिल की उसके बाद वहाँ से हमें बेल मिल जाती है और यहाँ का प्रशासन बेल की जो सूचना मिलती है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद व कमल सिंह वालिया को चारों मुकदमों में मिली बेल उसके बेल मिलने के जस्ट बाद अगर बेल मिलती है रात दिन के 11 बजे अगले दिन जस्ट अगले दिन जस्ट तीन तारीख में रासुका लगाई जाती है रासुका का समय प्रातःकाल चार बजे चार बजे एडवोकेट चंद्रशेखर को सोते हुए उठाया जाता है जबकि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है उन्हें कहा जाता है कि आप पे रासुका तामील कर दी गई है आप पे रासुका लगा दी गई है ये कहाँ का नियम है अगर लगानी थी तो पहले लगाते हैं रासुकाएं आप बता रहे थे पक्षपात हो रहा है और जगह भी रासुकाएं लगी है उसके बारे में थोड़ा सा देखिए रासुका लगी पहले ठाकुरों पे लगी अगर दलितों के घर जलाए जाते हैं उन्हीं पर रासुका लगाई जाती है उन्हीं को जेल में सड़ाया जाता है तो इस ये दलितों का दमन ही तो है और तीन ठाकुरों पे रासुका लगी थी सब्बीरपुर के तीन ठाकुरों पे रासुका लगी वो रासुका एक महीने के अंदर खारिज कर दी जाती है सब्बीरपुर के प्रधान के ऊपर रासुका लगाई जाती है और वो एक दलित है। वो गलत है वो दलित है वो दलित होने के बाद और ये गलत भी है और उसके बाद कोई तीन सौ दो का कोई मुकदमे में वांछित नहीं है उसके बाद जो दूसरी प्रक्रिया होती है उनकी सेकंड प्रक्रिया में जो सब्बीरपुर के उनके भतीजे हैं शिव कुमार जी के जो देवबंद जेल में बंद है उनके ऊपर रासुका लगा दी जाती है उनकी रासुका खारिज नहीं होती उनकी लोगों की ठाकुरों की सत्ता के दबाव से खारिज हो जाती है तो ये दलितों का सीधा सीधा इस यूपी सरकार योगी सरकार दमन ही है तो तुम कह रहे हो कि जो रासुका है राजपूतों पर लगी थी शब्बीरपुर कांड के लिए वो सारी खारिज हो वो तीन की तीन खारिज हो चुकी है और दलितों पर अभी तक रासुका लगी दलितों पर अभी रासुका लगी हुई है दो पहले लगी हुई थी अब एक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पर लगा दी गई और, और बाकी दो जो जिन पर रासुका लगी है वो दोनों शब्बीरपुर के ही दलित हैं हाँ वो दलित शब्बीरपुर के हैं जिन पर दो दलितों पर रासुका लगी है उन्हीं के घर फूके जा रहे हैं उन्हीं पर रासुका लगाई जा रही है तो अभी फिलहाल प्रशासन का तुम लोगों के प्रति क्या रवैया है प्रशासन का हमारे लोगों के प्रति और पूरे दलित समाज के प्रति यहाँ सहारनपुर और पूरी यूपी में ये कंडीशन है कि अगर एडवोकेट चंद्रशेखर से मिलने के लिए जाते हैं तो उनसे मिलने नहीं दिया जाता और अगर उनका विरोध करने के लिए हम शांति प्रिय संविधान के दायरे में रहकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई अपनी आवाज़ अपनी बात रखते हैं तो हमें अपनी बात भी रखने दी जा रही जेल का हाल हमें बताए नहीं बताने नहीं नहीं दिया जाता कि जेल में उनकी सिचुएशन क्या है उनकी कंडीशन क्या है ताकि बाहर तक उसका आवाज़ को दबाने का काम करता है यहाँ का प्रशासन कि इन लोगों की आवाज़ बाहर ना जाए और यहीं दम यहीं इनका दमन हो जाए ये जो तुम जेल की बात कर रहे हो और ये जो दमन की बात करते हो तुम ये नहीं तुम ये भी बता रहे थे कि किसी को उठा भी लिया गया था जो कि शांति प्रिय तरीके से हम एक शांति प्रिय तरीके से बिहार पर दलितों पर हुए हमले में एक शांति प्रिय ज्ञापन दे रहे थे रोहित राज गौतम है विधानसभा अध्यक्ष उन्हें रात में उठा लिया जाता है कि आप 30 तारीख का प्रोग्राम अगर हम अपनी आवाज़ रखने के लिए किसी अधिकारी शासन प्रशासन के अधिकारी के पास जाते हैं तो हमें रात में उठा लिया जाता है पुलिस परेशान करती है अगर हम कल प्रोग्राम करते हैं तो एक दिन पहले उठा लिया जाता है कहाँ का नियम है ये सरासर अन्याय हो रहा है दलितों का दमन हो रहा है यूपी में आखिर में बीच में एडवोकेट चंद्रशेखर की अभी फिलहाल क्या क्या तबीयत कैसी है और जेल में क्या हाल है देखिए एडवोकेट चंद्रशेखर की 10-15 दिन लगभग वो टाइफाइड मलेरिया से जूझ रहे थे लेकिन वहाँ का प्रशासन शासन के दबाव में आकर चाहता है कि एडवोकेट चंद्रशेखर को जेल में ही ख़त्म कर दिया जाए इसीलिए 
एक टाइफाइड बुखार के पेशेंट होने के बाद इन्फेक्शन अतड़ियों में इन्फेक्शन होने के बाद उन्हें जेल से बाहर का ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा जबकि एक आम आदमी को अगर बुखार हो जाता है पेट में दर्द हो जाता है तो कानून ये कहता है कि इसे बाहर से इसका ट्रीटमेंट कराया जाए वहाँ का शासन ने चार घंटे आई में रहे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद उसके बाद कह दिया कि भाई तबीयत ठीक है कोई दिक्कत नहीं लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने रिपोर्ट देख के ये बोला कि अभी ये ले जाने के लायक नहीं है लेकिन उन्होंने कहा कि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम शासन प्रशासन ये चाहता है कि एडवोकेट चंद्रशेखर जेल से ना निकले और वो चाहे बीमार होकर मरे चाहे किसी भी तरीके से मरे पूरी पूरी साजिश में यहाँ की बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि एडवोकेट चंद्रशेखर जेल से बाहर आए आगे आप लोग क्या करने की सोच देखिए अगर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पर रासुका नहीं हटाई गई तो हम किसी भी आंदोलन के लिए बातते होंगे और इसकी जिम्मेदार योगी सरकार मोदी सरकार या यहाँ का प्रशासन होगा ताकि अगर न्याय मिलेगा तो हम शांति प्रिय कुछ आंदोलन नहीं करेंगे अगर न्याय नहीं मिलेगा न्याय हमारे साथ होगा तो हम हम जन आंदोलन करेंगे जेल भरो आंदोलन करेंगे चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े लेकिन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद व दलितों को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे